యాభై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన చరిత్ర గల మన కాలేజీలో మొట్టమొదటిసారిగా యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ని సాధించి మనకి మన కాలేజీకి కూడా ఎంతో పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టినటువంటి చిరంజీవి శ్రీనివాసుని అభినందించడానికే ఈ సభని ఏర్పాటు చేయడమైంది ఇప్పుడు శ్రీనివాసుని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను మిస్టర్ శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ కమాండ్ టు దాయస్ ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి మన జిల్లాకి కొత్త కలెక్టర్ గా విచ్చేసిన శ్రీమతి రాజేశ్వరీదేవి గారిని వారి సందేశాన్ని మీకు వినిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను మేడం ప్లీజ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ ప్రిన్సిపల్ గారు అన్నట్టు నేనేమి సందేశాలు వినిపించడానికి రాలేదు డోంట్ వరీ నేను ఒకప్పుడు స్టూడెంట్నే కనుక నా మనసులోని మాటల్ని మీతో చెప్పాలని వచ్చాను జనరల్గా ఇలాంటి సభల్లో మాట్లాడే వాళ్ళందరూ చూడండి పిల్లలు బాగా చదవాలి కష్టపడి చదవండి అని చెప్తూనే ఉంటారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా మమ్మల్ని ఇలాగే బెదిరించేవారు కష్టపడి చదవండి కష్టపడి చదవండి అని కానీ నేను చెప్పేదొక్కటే కష్టపడి చదవకండి చదువు అంటే ఇష్టపడి చదవండి చదువుని ప్రేమించి చదవండి చదువుని గౌరవించి చదవండి అందులోనే మీ విజయ రహస్యం ఉంది ప్రపంచ ప్రముఖులందరూ ఒకప్పుడు స్టూడెంట్సే ఒక అబ్దుల్ కలాం ఒక అమర్త్యాసేన్ ఒక సచిన్ టెండూల్కర్ ఒక సానియా మిర్జా ఇలాంటి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పర్సనాలిటీస్ మీలోంచి వచ్చిన వారే కాలేజ్ లైఫ్లో చదువు ఉంటుంది సరదాలు ఉంటాయి వాళ్ళలాగే ఆ స్థాయికి మీరు ఎదగాలంటే మీ సర్దాలు కొంచెం పక్కన పెట్టి చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తప్పదు డెడికేషన్ డివోషన్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ ఉంటే చాలు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా మనం అనుకున్న టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు దానికి ఉదాహరణ ఇదిగో మన శ్రీనివాస్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హెట్ అతను ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో చదువు కొనసాగించాడో నాకు పూర్తిగా తెలుసు ఏమిటి మేడం ఆ పరిస్థితులు చెప్పండి మేడం చెప్పండి మేడం కానీ ఆ విషయం నేను చెప్పే కన్నా సీను చెప్తేనే బాగుంటుంది మిస్టర్ శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను గోల్డ్ మెడల్ సాధించి మీ ముందు నుంచున్నానంటే దానికి కలెక్టర్ గారే కారణం ఆవిడే లేకపోయి ఉంటే నేను సాధించేవాడిని కాదు మాధో అందమైన పల్లెటూరు చుట్టూ పచ్చని చెట్లు పైరు పొలాలు ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం అక్కడ మా చదువులు మా ఆటలు మా పాటలతో ఎంతో సరదాగా గడిచిపోయేది
उचित प्रदेश
ప్రజలారా మీ అందరికీ ఓ శుభవార్త ఆసుపత్రి కోసం స్థలం అని ఇప్పుడే అనుకున్నావా అది రాయుడు గారికి ఎలా తెలిసిందో ఏమో కానీ అన్ని గ్రామాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా వారి పదెకరాల పంట భూమిని ఆసుపత్రి కోసం అడగకుండానే చేశారు రాయుడు గారి గొప్ప మనసు వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు గోరంత సాయం చేసి కొండంత పబ్లిసిటీ చేసుకుని ఈ రోజుల్లో పొగట్టల కోసం చేసేది దానం కాదు పొగరుతో చేసేది ధ్యానము కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ లక్ష్మి అమ్మా ఏమిటి ఈ హడావుడంత ఈ రోజు కృష్ణాష్టమి కూడా కాదు మరి కృష్ణుడు పాదాలు వేస్తామేంటి మన ఇంటికి చిన్ని కృష్ణుడు రాబోతున్నాడు కదా అందుకే ఏమిటమ్మా లక్ష్మి ఏంటో హడావుడు చేస్తోంది నువ్వు నీళ్ళు నోసుకున్న విషయం విన్న దగ్గర నుంచి ఇది కంగారు పడ్డమే కాదు అందరినీ కంగారు పెట్టేస్తోంది రేపు బాబు పుట్టాక వాడి కాలు కింద పెట్టనిస్తుందో లేదు మరి ఒక్క క్షణం కూడా వదలను పాలు ఇవ్వడానికి మాత్రం కాసేపు అక్కకి ఇస్తా అంతే ఫోన్ లేదు ఆ కాసేపన్నా ఇస్తాను సంతోషం అన్నట్టక్క నువ్వు రోజు కుంకుంపు పాలలో వేసుకుని తాగాలి అప్పుడే దబ్బ పండు లాంటి కొడుకు పుడతాడు లేదంటే నల్ల కృష్ణే పుడతాడు మన కర్రావు దుడికి తోడుగా ఉంటాడు పార్వతి పార్వతి వస్తున్నానండి ఇల్లంతా అడావిడిగా ఉంది ఏమిటి విశేషం విశేషమే మరి మన సుమతి శుభవార్త ఏదో నాన్నకి బాబుకి నేనే చెప్పాలి సరే చెప్పు ఏమిటమ్మా అక్క నీళ్ళు వస్తుంది నాన్నగారు ఈ శుభవార్త అందరికి చెప్పొస్తా నాన్నగారు నన్ను ఆశీర్వదించండి అమ్మా పండంటి బిడ్డని కనాలి నీకేం కావాలో చెప్పు మీ కూతురుగా పుట్టడం నా అదృష్టం నాన్నగారు జన్మ జన్మలకి మీ బిడ్డగానే పుట్టాలని కోరుకుంటున్నాను మాకంతకన్నా కావాల్సిందేమో తల్లి ఏం అల్లుడు గారు అదోలా ఉన్నారేంటి అబే ఏం లేదు మామయ్య గారు ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ సుమతి కడుపు పండింది ఏ మాట వినగానే మా అందరికంటే ఎక్కువగా సంతోషించాల్సింది మీరు మీరే నిరుత్సాహంగా ఉంటే ఎలా నిరుత్సాహం కాదు మామయ్య గారు భయం భయం ఆ భగవంతుడు ఇప్పటికే మూడు సార్లు సుమతికి ఆశ చూపించి కడుపు పండక ముందే కాయగానే తుంచేశాడు మీరేం భయపడకండి అల్లుడు గారు అంతా సవ్యంగానే జరుగుతుంది అన్నింటికి ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆ డోపల్ దొడ్లో అడిసి ఆ గేదెలు కుడుస్తాంగా చూడు నొప్పే నీకెందుకు రా ఈ పందేలు ఒళ్ళంతా ఎంత కందిపోయిందో కష్టపడకుండా కప్పులు ఇస్తారు మరి గొప్పే పోరా ఈడు ఉన్నాడు చదువు సట్టు బండ లేకుండా ఆట పాట అంటూ బలాదూరు తిరుగు తిరుగుతాను ఆ పౌరుడు విష్ణుమూర్తి లాగా అసలు ఇక అన్నం ఎలా పెడుతున్నావే కంచంలో అదే సిగ్గు లేకుండా ఎట్టా తింటున్నావా అని చూ అందరికి నేను లోకువా నాకు నంబిరామయ్య లోకువా అని నేను నా మనవుడు నీకు ఎప్పుడు లోకు వేరా మా ఆట ఆడితే చాలు నువ్వు సామెతలు మొదలెడతావు సామెతలు సరస్వతి నువ్వు ఉళ్ళవాడిని నువ్వు ఊరికేనారా సామెత లేని మాట ఆడద లేని ఇల్లు అందంగా ఉండవురా అబ్బి ఆడి తప్పులంచడం తప్ప నీకు వేరే ఏం పని లేదురా బాబు ఇది చూడరా ఇది చూడు ఎంత అందంగా ముచ్చటగా ఉందో చూడు 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 ఇది చూడడానికి అందంగా ముచ్చటగానే ఉంది కానీ ఇది ఏమైనా కూడేడుతుందా చదువు లేకపోతే రేపు కూలో నాలో చేసుకోవాలి నీకెందుకు రా ఈ పనులని వెళ్ళి చదువుకోరా పర్వాలేదు పోతురా పోతురా నువ్వు చదువుకుని మంచి మార్కులు తీసుకోరా నీ నాన్న ముందు బాగా నటిస్తున్నావురా కొట్టేనంటే ఆడే నటించటం లేదు ఈడుకున్న బుద్ధి ఆ పెద్ద ఓడుకుంటుంచుగా వాడికేం రా ఆడి తాతలాగా మేలిమి బంగారం బంగారమే నువ్వు మా ఆయని తులా లెక్కన అమ్మేవు దీనిని కేజీ లెక్కన అమ్మాలి ఒక సీనిగా నువ్వు కప్పు గెలవగానే నేను గట్టిగా వాటేసుకుని ముద్దెట్టుకోవాలనుకున్నాను రా కానీ అట్ట చేస్తే నువ్వు ఆటలో పడి చదువు మానత్తామని భయమేసిందిరా అతికే అట్ట చేయలేదు ఎంత పెద్ద కప్పు గెలుచుకున్నాడు 
అందరూ వచ్చి టికెట్లు తీసుకోండి ఏ పై ఆఫీస్ లో చెక్కింగ్ వస్తాడు అందరూ అన్యాయంగా దొరికిపోతారు తీసుకోండి అమ్మా తీసుకోండి అమ్మా టికెట్ తీసుకోండి మరి అబ్బాయిలు లోపల దిక్కుమాలిన అంత చోటు ఉంది వచ్చి కూర్చోండి కాస్త పిల్లగాలి తగిలి వరకు ఇలా వేలాడుతూ చల్లగాలైనా పిలుచుకుంటాం వీళ్ళ నోట్లో నోరు పెట్టాను చూడు నన్ను అనుకోవాలి చాలా మంచి పని కూర్చోరా బాబా అన్నాడు టికెట్ తీసుకోలేదు మరే బామ్రతి వచ్చి టికెట్ తీసుకోరా సరే సరే ఒక అరటికెట్ ఇవ్వు నీ కర టికెట్ ఇట్రా అయితే వాడికి ఎందుకు ఇచ్చావు వాడు నిక్కెట్ వేసుకున్నాడు కాబట్టి వాడి కర టికెట్ నువ్వు ప్యాంట్ వేసుకున్నావు కాబట్టి ఫుల్ టికెట్ తీసుకోవాలి ఏంటి టికెట్ తీసుకోమంటే ప్యాంట్ ఇప్పుతున్నా నాకు టికెట్ అవసరం లేదు ఖాళీగా విశాలంగా ఉన్న బస్సులు వదిలేసి ఇలా ఇరుగ్గా ఉన్న బస్సులు ఎందుకు ఎక్కేది ఇలాంటి అందమైన అనుభవాల గురించి కదరా మరి ఏంటి పుత్తుండ్లా పోతు కొడుతున్నాడు అదే ఛాన్స్ మనకు వస్తే ఎంజాయ్ చేసేను ఇలాంటి డైలాగ్ సినిమాల్లో ఆడవాళ్ళకి అంటారు నువ్వన్నవేంటి అమ్మాయి మాత్రం చెప్పాలా చేంజ్ కోసం మనం చెప్పకూడదా చెప్పండి చెప్పండి చెప్పకూడదు నువ్వు మాట్లాడుకో బాబా మాట్లాడతా బాబా సిస్టర్ జాగ్రత్త ఎందుకే ఫీల్ అవుతావు సీను సంగతి తెలిసిందేగా ఊరుకో ఫీల్ అవ్వకు నిన్నే చూస్తుందిరా కాలేజ్కి వచ్చింది దాన్ని చూడటానికా సీను మళ్ళీ చూస్తుందిరా ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ లో టాపిక్ బాత్ని వృక్ష శాస్త్రం అంటే చెట్లకు సంబంధించిన శాస్త్రం అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనిషి కావలసినవన్నీ చెట్ల నుండి లాభిస్తుంది రామకృష్ణ నువ్వు పెన్సిల్ కి ఎక్కువ పిన్ని కి తక్కువ నీ పాటలన్నీ జరగడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది అందుచేత ఆకుని మొక్క యొక్క ఆహారం 
you naughty guys. Um. <laughs> Silence. Ili to pakati. Baba, I got two piece jacket. Back low on the bracket. Guri chosi kotya wante niku. Chocolate. Kotu. Yekko va kanti ni grahin chudan ki veilu ga. Chachchi noda. Badi kara chapta. Ray. Ni nera mabu. Yen chota. Kotu. Kotu. Pora poki. Parwale idra baba. E game kara ko Olympics lo petera nko. इंडिया गोल्ड मेडल मन में तेज़ पड़ता है। आठ गोड़न कुछ चला। क्लास चुप तुम डेंटी। हाँ। इधर मैं आशा मशीन के मन कुटना हुआ। अधि बास्केट बाल इधर जैकेट बाल। आ होले ढंग का दरा। इ होले एस्टू पिंचू। आओ नहीं तो पैदा गेम उम्र प्लेस। आंतर लेते हैं। आंतर जब प्रणगा दरा दमुट एस्टू पिंचू। नमस्कार दिगड़े मिम्मेल्ले सैकिल <laughs> 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 मतिमरपुर मदन गोपाल मतिमरपुर 
ప్రిన్సిపాల్ గారా ఏం చెప్పాడ్రా నిన్న మీరు మీ క్లాస్ అనుకుని వేరే క్లాస్ కెళ్ళి ఫిజిక్స్ కి బదులుగా హిస్టరీ చెప్పి మిస్టరీ క్రియేట్ చేసినందుకు ఆ టైట్లు ఇచ్చారు అట్లా అరే నేను టైం టేబుల్ లో స్లిప్ మీద రాసి అక్కడ పెట్టి మర్చిపోయాను రా అదే మరి స్టాఫ్ రూమ్ లో టేబుల్ కింద పారేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఎత్తుకుంటే ఎలా దొరుకుతుంది ఇదిగండి తెచ్చావా థ్యాంక్స్ రా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ నాకు ఎందుకండి ఓ వంద కొట్టండి ఏంట్రా స్లిప్ కుట్టిప్పా నా మందు కూర్చాందా బెగ్గింగ్ బ్లాక్ మెయిల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ చెప్పమంటారా ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చెప్పేది విప్పమంటారా ఏంటో నువ్వు విప్పేది అందరి ముందు హలో చూసుకోండి విప్పు విప్పు ఏంట్రా నువ్వు విప్పేది మీ దగ్గర మేము ఎక్కడ విప్పుతామండి మమ్మల్ని విప్పనే బరు ఏంటో విప్తానంటే రై సుబ్బరావు మాస్టర్ వస్తున్నారు అమ్మా రాజేశ్వరి సినిమా మాస్టర్ ఏరా రామ్ బాబు మీరు నాకు ఏటీఎం లాంటి వాళ్ళు కదండి భజన్ చేయొద్దు బెట్ట ఏంటో చెప్పు ఇదిగోండి అంటే చనువుగా ఉన్నాను కదా అని పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతున్నారా అయ్యో భూతేం కాదండి మీకు తెలిస్తే చెప్పండి లేకపోతే వంది వండి నేను చెప్తాను భూతు లేకుండా చెప్పు వంద కొట్టండి ముందు చెప్పు ఆఫ్రికా మనిషికి ఉంగరాల చుట్టూ ఉంటుంది వంది వండి తీసుకో మన బిడ్డ వేరు దాని బిడ్డ వేరునా అది కాదమ్మా మమకారం మనకైనా దానికైనా ఒకటే మనం బిడ్డల కోసం ఆశపడినట్టే అది కూడా అలాగే ఆశపడుతుంది కన్న ప్రేమ మనకైనా దానికైనా ఒకటే పుట్టుకు ముందే దాని బిడ్డను చంపేస్తావా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పని చేయకు జాగ్రత్త వెళ్ళి గుడ్లను లోపల పెట్టు ఈవిడెప్పుడు తిన్నట్టు ఈ ఫిగర్ చూడరా లైబ్రరీలో ఈ బుక్ ఏంటి పూర్తిగా లోక చూడరా ఎలా ఉందో సర్ఫెక్సెల్ పెట్టు తుక్కొచ్చావా ఓ మాయదారి దేవుడా ఆకలి ఆకలి అన్నోడికి గంజినీళ్ళు కూడా లేవు వద్దన్నోడికి బిర్యానీ ఎవడు చిన్నోడు వీడా చదువుకోమంటూ ముసుగుతాన్ని పడుకుంటున్నాడు పైగా ముందు పెంచాడు చదివితే చాలంట నాన్న ముందేమో అన్ని పనులు ఈడే చేస్తున్నట్టు తెగ చదువుతున్నట్టు యాక్టింగ్ ఆయనేమో ఈ చూసి నన్ను తిడతాడు నటించమంటాడా వాడంతేరా తిండికి తిమ్మరాజు పనికి పోతురాజు అరే అయ్యా పొద్దు పొడవక ముందే గొంతైనా తడుపుకోకుండా మీ అయ్య పొలానికి వెళ్ళాడు ఇంకా రాల సూతుంటే సూర్యుడు నడినెత్తికి వచ్చాడ్రా కాతాయి ముంత మీ అయ్యకి ఇచ్చిరా ముద్దులు కూడా గాడేగా అని ఎలా ఏ నన్ను చదువుకోమన్నావుగా నేను బోల్డ్ నేను చదువుకోవాలి నువ్వే వెళ్ళవచ్చుగా విన్నావా వింటున్నా ఏం చేద్దాం వాడికి పని చెబితే దున్నే రోజు దేశం మీదకి పోయి కోసే నాటికి కొడవలు పట్టుకొచ్చే రకం మా అయ్యవు కదా మీ అయ్య పనిలో పడితే ఆకలే గుర్తుండదు వెర్రి నాకన్నా నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చిరామ్మా నా కన్నవు కాదు నా నానవు కాదు సరే సరే పట్టుకో ఒక్కసారి లోపలికి రావు అని గోముగా పిలిచింది సరోజ సరోజ సీను లోపలికి వెళ్ళాడు భర్త ఊళ్ళో లేకపోవడంతో సీనును కలిసే అవకాశం దొరికింది సరోజకి గట్టిగా కౌగిలించుకుంది ఆమె శరీరం కప్పిస్తోంది పెదాలు వణుకుతున్నాయి ఆమె జాకెట్టుపై సీను చెయ్యి వేశాడు వాళ్ళనేట్రా 
వెనకాల కదా నేను కూర్చున్నాను నాకే తెలుసు ఊరు ఎదవలరా రోడ్ మూసుకొని ఎల్లి చూడటం పదండి పద పద తొక్కుతాను నీకు సరోజ కావాలి అయ్యో 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 లాగండి లాగండి నువ్వు దూకింది కాక మమ్మల్ని లాగేస్తావు ఆ జాకెట్ మీద చేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పరా అదెందుకు అడుగుతావరా ఎవరికంటా పడకుండా ఒంటరిగా చదువుదామని బుక్ తీసుకొచ్చానా బుక్ తెరిచానా సరోజా జాకెట్ మీద చెయ్యి వేసి అంతవరకే చదివాను రా ఈలోగా సీరియాడు వచ్చి బుక్ తీసి పొలంలో పడేసి నన్ను నీళ్ళలోకి నెట్టేసి వెళ్ళిపోయారా చూడండి ముద్దపప్పు సీరిగాడు బుద్ధిగా వెళ్తున్నాడు ఏంటి కోబ్బా అవునవును మీ అబ్బా సొత్తు ఖర్చు పెట్టి నాకు మూడు పూట్ల ఫుట్ పెడుతున్నావు కదా ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటోంది ఏ నువ్వు వచ్చి కరగ తీస్తావా నువ్వు నేను మాట్లాడుకుంటే మధ్యలో మా నాన్న అంటావేంటి పోయిన వారం ఇచ్చింది సరిపోలేదా అది పోయిన పెద్ద పోటు గడు కొట్టడానికి వచ్చాడు నీ మగతను ఈ తోకలేని కోతుల దగ్గర చూపించాను మాతో పెట్టుకుంటే తోకలు కత్తిరిస్తాం ఏంటో వాగుతున్నాం మనమేలా ఊరుకోండి బట్టి వాళ్ళ అలా రెచ్చిపోతాడు నాతో అయినా వీళ్ళతో మనకి ఏంటి నీ కంటికి మేమంత తేలిగ్గా కనపడుతున్నావా నువ్వు నిజంగా అంత మగాడివైతే ఒకసారి మాతో కబడ్డీ ఆడగా చూపించు నేను మూత మీద మేసం వాళ్ళతోనే ఆడతానే అయ్యో త్వరగా రోడ్డిపోతానే భయంతో మీసం రోషం అంటున్నాడే మగ జాతిని అవమానిస్తున్నారా ఇంకా మనం ఊరుకున్నామంటే వాళ్ళు మనల్ని ఆ లిస్ట్ లో జమగట్టేస్తారా స్టాప్ ఈ మీస ఉన్న మగాన్ని బరిలోకి దిగమనండి ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా అక్కడే ఉండి ఆడు చూడండి ఏంటే కొవ్వు అంటారా ఇప్పుడు మీ కొవ్వు అంచడానికే వస్తున్నాడు
గురేని ఆశే ఉంది సంతకాలు చేసే మంది ఎంత కాలం ఇంకా ఆగాలి సరసాలే ఆడుకోవాలి బడిని గుడిగా చేసుకుని ఆరాధనాభావంతో వృత్తికి అంకితమై పనిచేస్తున్నారు బాగుంది కానీ ఇలా కాలేజీలో ప్రదక్షిణాలు చేస్తుంటే ఏదో ఒక రోజున పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది జాగ్రత్త అయ్యా మీరు మహోపాధ్యాయులు మీ మాట అనుల్లంఘనీయం తర్వాత అంతా పైవాడిదయ్యా టైం అవుతోంది క్లాస్ కెళ్ళండి తిరుగుతున్నది అందమైన అబద్ధం ఆడుకున్న వయసే నాలో విరహం పెంచుతున్నది నన్ను క్షమించండి చూసుకోకుండా మీ పైన పడ్డా మీరే నన్ను క్షమించాలి నేనే చూసుకోకుండా మీ కింద పడ్డా మొత్తానికి ఉభయలో కింద మీద పడ్డామన్నమాట కానీ పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదంటారు ఇంతకీ నేను మంచివాడిని అంటారా చెడ్డవాడిని అంటారా మీరు మంచివాడు మరి అందుకే కామిని ముందు పుట్టి కామశాస్త్రం తర్వాత పుట్టిందని ఎప్పుడో చెప్పాడు వాత్సాయుడు నమస్కారం గుండు మాస్టర్ గుండా అదేంటో మీ పేరు పాండు మీ తలంతా గుండు నా పేరు పండు మా ఇంటి పేరు గుండు అందుకే ఈ గుండు మాస్టర్ కి పండు నమస్కారం ఇంతకీ నువ్వెప్పుడు వచ్చావు సరిగ్గా మీరు కామిని మేడం మీద పడ్డ అసలు ఆ కామిని మీద పడ్డం అనేది నిర్వచనీయమైన అనుభూతి అందుకే ఈ విషయం కాలేజీ మొత్తం టామ్ టామ్ చేస్తా బాబు నువ్వు చూసింది చూసినట్టు మర్చిపో వంద ఏంటండి నోటు చేతిలో పెట్టి నో రిప్పనేవారు కదా రేపు కలుద్దాం రేపు గుర్తుంచుకో సరే ఏంటి సారీ రోజుకోసారి గుద్దా నిద్ర పట్టదా ఎప్పుడు ఎటు నుంచి ఎలా వచ్చి గుద్దుతా అని టెన్షన్ తో సస్తనా ఓ పంజయ్ పొద్దునే గేటు దగ్గర నుంచి ఉంటాను వచ్చి గుర్తేసాను సరేనా ఆకలి అన్నోడికి ఏం పెట్టావు వద్దనోడికి బిర్యానీ అంతేగా అమ్మాయిలు రా రై హాయ్ ఈ బ్లాక్ కాలేజ్ అయిపోయిందిగా కాటేజ్ వచ్చి కాస్త కంపెనీ ఇస్తాను ఎవరా మీరు మర్యాద గోదులు పెట్టండి నిన్ను కాదని చెప్పి దాన్ని పట్టుకున్నాను కోపమా సంజయ్ శీలొద్దు ఆలోచన లేకుండా ఊరికే ఆవేశపడటం కాదు ఆపద వచ్చినప్పుడు తప్పించుకునే తెలివి ఉండాలి సమయానికి మీ బావ రాకపోతే ఏమైంది అది చూడు ఇంకెప్పుడే ఇలా చేయకు వెళ్ళు కరెక్టే మాయ్ గారు ఆ టైంకి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉండకపోతే ఎందుకు వెళ్ళారు తోటలో పని ఉందని వెళ్ళారుగా అది అది నేను అది జరిగింది అంటారు చూడండి కాలేజీలో ఏవో సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి మనం ఎన్నాళ్ళని కాపాడతాం వాళ్ళని వాళ్లే కాపాడుకోవాలి అది నా కూతురు దానికి ఆ ధైర్యం ఉంది మా కుర్రాలను కొట్టించిన లక్ష్మి ముందు బయటికి పంపించరా 
लक्ष्मी <laughs> అదేండి ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా ఆ పోని పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే ఈ ఆలోచన బాగుందండి ఏం బాగుందండి పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాము వాళ్ళు వస్తారు ప్రిన్సిపల్ ఎవరు అంటారు మిమ్మల్ని చూపించాల్సి వస్తుంది పోలీసులు ప్రెస్ కు ఫోన్ చేస్తారు ప్రెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు ఫోన్ చేస్తారు అందరూ కలిసి ఆ అమ్మాయి పెద్ద కథనం చేస్తారు ఆవిడ కాదు ఈవిడే ఓ ఆ అమ్మాయి పెద్ద కథనం చేస్తారు వాట్ ఇస్ ది సొల్యూషన్ సార్ నా బ్రెయిన్ ఆఫ్ ఆంధ్రకి ఒక అద్భుతమైన ఐడియా వచ్చింది సాహసం చేయరా డేమ్ కా టైప్ లో మన స్టూడెంట్స్ లకు చాకులాంటి కుర్రాడితో ఫైట్ చేస్తే నో 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 ఇట్ విల్ బికమ్ అనదర్ ప్రాబ్లం పిన్నిష్ తో కూర్చే పోయేది గనతో కాల్చమంటాడమ్మా సార్ ఓపెన్ చేస్తే హాఫ్ డే లీవ్ ఇచ్చేద లాంగ్ బెల్ కొట్టేద అందరూ వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు సార్ బౌత్ సార్ ఏంటి లాంగ్ బెల్ కొట్టి అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆడ పిల్లల గుంపు తో కలిపి లక్ష్మిని బయటికి పంపించేద్దాం వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు గుడ్ ఐడియా కరెక్ట్ సార్ ఇది నా అమ్మ లక్ష్మి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అయ్యా నేను ఇంకా పల్లె ఉంటానే ఏ పల్లె లాంగ్ బెల్ కొడతానండి స్టూడెంట్స్ కి దంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు కొట్టు లాంగ్ బెల్ అలాగే వెళ్ళు లక్ష్మి బయటికి రావాలి పారిపోతున్నారు <laughs> ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను సిను వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు నేను ఒకలే నా వాళ్ళ కదమ్మ 
అనుకుంటా మీరేం చెప్పినా వాళ్ళు వినరు సరే మీరు చూసుకోండి మా సంగతి మీకు తెలీదు చూపిస్తావరా అయిపోయారా దెబ్బకి చిన్న డౌట్ అండి ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో లెటర్స్ ఏనండి అది తెలియకుండా చదివేస్తున్నావా ట్వంటీ సిక్స్ అందులో ఏబిసిడీలు వాడకుండా ఓ ఇరవై పదాలు గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పండి నేను క్లాస్ కి వెళ్ళాను అమ్మాయిలు లేచి నేను పడ్డాను నేను ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ లోనా ఏంటి ఏబిసిడి లెటర్స్ లేకుండా ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్స్ ఉన్నాయా చెప్పు ఒక మంది ఏమండి ముందు చెప్పు మీ జేబు లో ఉంది సారీ సీను తప్పంతా నాదే క్షమించు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ప్లీజ్ సీను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఈ మధ్య నీకు బొత్తిగా భయం లేకుండా పోయింది నువ్వు గుడ్డు ఇక్కడ పెట్టావు అది జారి పడితే లేదులే ప్రతిసారి నాకే ఎందుకంటే ఇలా జరుగుతుంది ఈ జన్మకి తల్లి అయ్యే అదృష్టం నాకు లేదేమోనండి ఊరుకో సుమతి నువ్వే నాకు పాపవి కంటి పాపవి నేను జీవితాంతం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటాను సుమతి ఇలాంటి అల్లుడు దొరకటం మన అదృష్టం పార్వతి అవునండి ఒక్కొక్కరిని చంపేయాలి రాసలు చెత్త సినిమా తీసుకొచ్చి రే నువ్వు సినిమా చూడవు మమ్మల్ని చూడనివ్వు ఏంట్రా వేస్ట్రా బావా నువ్వు ఛా మూడంతా అప్డేట్ చేసావురా చెప్పు తెగుద్ది కాస్త నవ్వు బావా నిన్నే ఈ వయసులో ఇలాంటి సినిమాలు చూసి ఏం చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తావు బావా అదే చెప్పాను సినిమా ఇటువంటి సినిమాలు తీసుకురావద్దు అబ్బా ఆ కొట్టేది ఏదో చెప్పుకోవట్రా బాబు భక్తి సినిమా అని చెప్పి భూత్ సినిమా తీసుకొస్తా నీ ఏంట్రా నువ్వు ఏదో కొట్టావు సినిమాలో మంచి సీన్ వస్తుంటే వాడు కళ్ళు మూసుకోవడమే కాకుండా నా కళ్ళు మూసాడు దాన్ని నన్ను కొట్టాలా మీరు వాడు దూరుకుంటాడా వర్షం వచ్చేటట్టుంది సోదా పిండికి వెళ్ళండి చూస్తుంది ఏంటి Oh, oh. 
ಸಾಗುವನು ಬೊಮ್ಮನೆ ಕಲಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ದೇವುಡ ಆ ಸುಖಮೇ ಮೋಕ್ಷವ ಈ ಮನ್ಮ ತೆಲುಪುವ ಈ ಭೂಮಿರೋ ಆ ಮಗುವ ಕೈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೀರೇ ಕದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾವತ್ತು ಎನಕ ಸ್ಟಾ ಅನ್ನಾರು 
ఉంటారు ఇప్పుడు మనం అల్లసా అని పెద్దని విరచితమైన మను చరిత్ర అనే ప్రబంధంలోని వరూధిని ప్రవరాఖ్యం అనే పాఠం చెప్పుకుందాం ప్రవరాఖ్యుడు హిమాలయ పర్వతాలకు చేరి ప్లీజ్ ప్లీజ్ సీను 
నువ్వు మాట్లాడకపోతే నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఏ బతిమలాడుతుంటే బెట్టు చేస్తున్నావు ఒక్కసారి క్షమించానని చెప్పు ప్లీజ్ సారీ చెప్తున్నాను కదా ఒక్కసారి క్షమించానని చెప్పు ప్లీజ్ ఐఎమ్ సారీ సీను నన్ను క్షమించు ప్లీజ్ అనవసరంగా నా మూలంగానే నీకు శిక్ష పడింది ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ సీను ఒక్కసారి క్షమించాను అన్నం వదిలేసి నేల మీద కలుగుతున్నావు అయ్యయ్యా వీడు మన లోకంలోనే లేడు అడుగుతున్నది నిన్నే అమ్మా ఇప్పుడు పొద్దున్నే లేచి తొక్కకూడదు ఏమైనా తొక్కేడంటావా ఏమో మరి కొండ నాలకి మందేస్తే ఉన్న నాలకి ఓడిపోయిందని వీడు నిన్నటి నుంచి వచ్చే బుత్తి పోయే బుత్తిగా ఉన్నాడ్రా నిన్నటి నుంచి అట్ట ఉన్నాడా ఏమేసుకున్నావు లక్ష్మి స్పర్శతో నేను పూర్తిగా మారిపోయాను ఆ అనుభూతిని మర్చిపోలేకపోతున్నాను నాలో ఏదో తెలియని అలచడి సంతోషం ఉద్వేగం ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చాయి లక్ష్మిని చూడాలనే తపన నాలో క్షణ క్షణం పెరగసాగింది ఏమిటయ్యా ఈ రాధ బ్రహ్మరాధలా ఉంది రోజు మీరు కలిసే కదా వచ్చేది వస్తానని చెప్పింది కానీ ఈ రోజు రాలేదు అర్థం అవ్వకపోతే అడగాలయ్యా అంతా నా కంఠసోషేనా నా కళ్ళు లక్ష్మి కోసమే వెతుకుతున్నాయి తను కనిపించకపోయేసరికి నా మనసంతా ఏదో అయిపోయింది ఏమైంది లక్ష్మి కాలేజీకి ఎందుకు రాలేదు అన్న ప్రశ్న వేధించసాగింది వయసు కుర్రాళ్ళ దారుణం చూసారా మాస్టారు ఏంటది పదిహేడేళ్ల ఓ స్టూడెంట్ తనతో చదువుతున్న ఓ అమ్మాయిని రేపు చేయబోయాట అది వాళ్ళ అన్నకి తెలిసి వాడిని అడ్డంగా నరికేశాట ఒక మనిషి తాను చెడ్డ మరొకరిని చెడగొట్టినా తాను ప్రయోజకుడైనా అప్రయోజకుడైనా జరిగేది ఆ వయసులోనే అవును మరి ఎవరు మాత్రం ఏం చేస్తారు ఒద్దు పొడిచిన దగ్గర నుంచి మన యువతని మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం ప్రచార సాధనాలు ఎన్నో రకాలుగా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయండి మనం చేసిన తప్పుల్ని మరొకరి మీదకి నెట్టడం ఎందుకు మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి మాస్టారు వాడి నిండి జీవితాన్ని చేజేతలా నాశనం చేసుకున్నాడు నిజమేనమ్మా పాపం వాడి తల్లిదండ్రులు వాడి మీద ఎన్ని నాశనం పెట్టుకున్నారు అవును మరి వండర్ఫుల్ ఐడియా మారబంగ పర్వంలో మాత్రదే నిర్వేదం అన్న టైటిల్ తో సూపర్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు టిఆర్పి రేట్ సరన పెరుగుతుంది మా బిపి రేట్ సరన పెరిగిపోతుంది నువ్వు ఆపు అమ్మా చాలే ఊరుక తల్లి తెలిసి తెలియని వయసులో పిల్లలు చేసిన తప్పులకి బాధపడాల్సిన పోయి అరే పండు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు నా మర్దం మీద చెయ్యేస్తావా నేను చంపేస్తాను 
चूडक चूडक गुर्रंदी नि इंत प्रेम का चूस्टे पद मंदिर चचिपोता चचिपोनाचे <laughs> चूड़ भानु भानु का तो सीनो ये तो बहुत लगाया चूड़ सीनो सिर्फ़ स्टूडेंट भी दुबे ही ना प्रवर्तित है ना मास्टर आदि आदि नहीं नो अड़ू तो नहीं ये नेलो कैंप को लाला ने विषय मच पाया वा पूरी ने समझते हैं कैंप विषय दुबे मार गुर्ति जैसी अन्य आर पार्ट ले जैसी नोड भी ये समझते हैं � लक्ष्मी नु कॉलेज की रापे सर की ने अंत कंगार बढ़ाना तेल सा आरोज नु चेस नेट पिच पना तेल सा तरवा तेल सिंध लक्ष्मी अंत के निन कल्स मार्ट लार दान कुन्ना नो आइना नु कॉलेज के अंदर आले दो अब बहुत चिप्पी तक आग ले बा असली इंचर की नंटे सलमानिया कायल ने लेक चेसी कोटले बे इंचो लक्ष्मी 
నేను ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే నీకు జోకా ఉందా కసాయం రండి సార్ దిగండి దిగండి తొందరగా కమాన్ కమాన్ బాస్ ఇదే సార్ నేను చెప్పిన ప్లేస్ ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంది సార్ మంచిది ఆంజనేయ స్వామి చూసే మిగతా చోటకి వెళ్దాం రండి ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర కోతులు పిక్నిక్ లో మన రామకృష్ణ కంపల్సరీగా ఉంటారయ్యా థ్యాంక్ యూ ప్రిన్సిపల్ గారు మీరు కూడా దండం పెట్టుకుని వచ్చిన మంత్రం చదువుకోండి అయ్యా పుణ్యం నేను చదువుతాం సరే ఆయనకి వచ్చు చదవటం ఏ చిరంజీవి అనుకుంటాను అమ్మో అనగానే లాంగ్ మంచి మంచి ఫోటోలు వస్తాయి రా నా మాట మీరు నచ్చారా అమ్మో వెళ్ళిద్రేరి అబ్బా కుర్రాలు వెంట కూతురు ఎలా పడుతున్నాయో చూసారా మేడం మీరు కూడా పండు బిస్కట్ వేయలేకపోయారా మీ అనకాలు కూడా పండు ఇప్పుడు వెంట పడుతున్న కోతులు చాలా వెంట అత్తయ్యారా నిన్నంటే నేను ఎందుకు హర్ట్ అవుతాను అబ్బో కవరింగ్ సిను సార్ ఈ కోట పేరేంటో చెప్పగలవా కుర్రబల్ల కోట సార్ మీకు తెలియకడిగారు కదా నాకు తెలియకాదు వాళ్ళకు తెలియ చెబుదామని అడిగాను ఎవరింగ్ ఈ కోట విశేషాలు ఎవరు చెప్పగలవా ఆ విషయం నేను చెప్తాను మీరెవరు నా పేరు గవర్ రాజు అండి నేను ఇక్కడ గైడ్ అండి కుర్రకారుకి బలం పెంచేది ఈ కురపల కోట ఈ కురపల కోట లో విశేషం ఉంది ఏంటో అది ఏంటంటే ప్రేమ కంటి నిండా ప్రేమ ఒంటి నిండా ప్రేమ రక్తంలో ప్రేమ నరాల్లో ప్రేమ మనసులో ప్రేమ మెదట్లో ప్రేమ గాలిలో ప్రేమ ఊపిరిలో ప్రేమ ఊరంతా ప్రేమ ఈ నేలంతా ప్రేమ అందుకే ఈ కురుపల మహారాజు గారు రాజస్థాన్ లో ఉన్న మహారాణి కురుగురు దేవిని ప్రేమించి ఏంటి కురుకురు దేవా నా చేతిలో బ్యాక్ చెప్పారు కదా ఓరి చెప్పల పొడి సరయ్యా ఆ కురుకురే వేరు ఈ కురుకురే వేరు రా కుర్ర ఓహో రోమియో జూలియట్ లాగా లైలా మజురు లాగా ఈ కురుకురే మహారాణి కురుపల మహారాజు కూడా అంత ఫేమస్ అయ్యారు ఆవిడకే చెప్పాలేండి నీకు చెప్పిన వేస్ట్ కదా అందుకే రాజస్థాన్ లో తయారయ్యే ప్రతి ఐటమ్ కురుకురే మహారాణి పేరు పెట్టి మార్కెటింగ్ చేస్తుంటారు రండి ఇంకో ప్లేస్ చెప్పింది నీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను అడుగు నేను వివరంగా చెప్తా ఏంటి అంతమందిలో ఎందుకని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను అంతమందా అందరూ మన క్లాస్మేట్స్ కదా అయినా సరే మన ఇద్దరమే ఉంటే బాగుంటుందని సరే ఏంటో చెప్పు మిస్ బటర్ఫ్లై కొత్త పేరా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సీతా కోక్ చిలుకలు అంటే బాగా ఇష్టం అందుకే నీకు ఆ పేరు పెట్టాను బాగుందా సరే ఇంక వెళ్దామా ఇలాంటి చోటుకు వచ్చినప్పుడు పేర్లు రాయాలి తెలీదా పేర్లు రాస్తావా ఎక్కడ సీను కంగారు పడద్దు నిన్ను ముట్టుకోను కానీ నీ మీద రాస్తాను ఎవరైనా చూస్తే చేతులు పైకి ఎత్తు ఎందుకు ఎత్తు చెప్తాను రాసేదాకా ముట్టుకోలేదుగా మాట తప్పావు చేత్తో ముట్టుకోలేదుగా కొరడాలు 
అది పచ్చడి పండ కాదు రా అది గంధం వరగ తీసే సన్ని కళ్ళు రాయి దీంతో గంధ వరగ తీసేవారా దేనికి సార్ అవును రా దాంతో గంధ వరగ తీసి గురువు గారి పాదాలు అప్పుడే ఆయన పాఠం మొదలు పెట్టేవారు ఈ పవిత్రమైన ప్లేస్ చూస్తుంటే నాకు తెగ మూడు వచ్చేస్తుంటే కాదనకండి సైకిల్ లేదు కదా ఒరే మీ ఇష్టం తిరుగు గురు భక్తి మండ ఇప్పుడే ప్రదక్షిణ రాయి టూ గంట టైమ్ లో అనేక మండపాలు ఉన్నాయి ఎందుకో తెలుసా భక్తులు కూర్చొని కొబ్బరి చెప్పలు తినడానికి అందుకు కాదురా భక్తులకు దద్దోజనం మంచేవారు మిస్టర్ దద్దోజనం ప్లీజ్ షట్ అప్ మహారాజు గారు చిత్రలేఖనాన్ని ఆరాధించేవారు ఈ గుళ్ళో ఓసిన ఫిలాంతర పగడి ఈ గుళ్ళో విశేషం అదే అంటున్నాడు కదా మిస్టర్ జంగల్ మే మంగల్ నా భాష నువ్వు అర్థం ఏంటి చిత్రలేఖనం అంటే మహారాజు గారు మహారాణి నిలబెట్టి ప్రేమించేవారు నిలబెట్ట ఐ మీన్ మహారాణి గారు ఇలా నుంచో ఉంటే మహారాజు గారు ప్రేమిస్తూ గీసేవాళ్ళు గీస్తూ ప్రేమించేవాళ్ళు మరి ఇక్కడ గోగుతూ చేస్తున్నాడు బాబు లొకేషన్ బ్యూటీ చూపిస్తున్నాను అది గైడ్ చెప్తున్నాడుగా 
చూసారా ఇక్కడ విచిత్రం ఉంది దీని పేరు ధ్వని మందిరం ఐ మీన్ ఎక్కువ ప్లేస్ ఇక్కడ మీ పేరు పెట్టి పిలిస్తే మీకు ఇష్టమైన వాడి పేరు వినిపిస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేస్తాను చూడండి గవర్రాజు కావేరియా ఈ కావేరి ఎవరండి నా కాబోయ్ పండు కేరళలో ఉంది మీలో ఎవరన్నా ట్రైల్ వేస్తారా ఎందుకు చేయం చేస్తాం కుమార్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్దాం పదండి బాడీ మూ 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 అలా చలో ఏంటి సీను ఇది సొరంగంలో ఉంది నాకు భయం వేస్తోంది ఎవరో సంగతి మనకెందుకు గౌరవ చెప్పింది ఎన్నో కదా ఇక్కడ మన పేరు పిలిస్తే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ పేరు వినిపిస్తుందంట నీ పేరు పిలు లక్ష్మి లక్ష్మి నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా చెప్పు లక్ష్మి ఇష్టం ఉందా లేదా గురుగారు గురుగారు ఏంటి ధ్వని మందిరం అవాయిడ్ చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు అవాయిడ్ చేయటం అలాగైతే మీ పేరు పిలవండి పిలుస్తాం మా ఆవిడ పేరు వస్తుంది పిలవండి మదన గోపాల్ మీ మిస్సెస్ పేరు అభినయశ్రీయ కదయ్యా ఎందుకు వచ్చిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇదిగో పిలుపులు ఏమైనా ఫాల్ట్ ఉందేమో నువ్వు పిలు చూద్దాం అదేం కాదు కానీ పిలిస్తే అవేనండి మా పని పిల్ల పేరు అదే కదా నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోమంటారు అదేం లేదు పర్వాలేదండి తగలేదు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారా వద్దండి మీ ఇల్లు ఎక్కడరా ఇక్కడేనండి రా ఇటు దగ్గర నుంచి వెళ్తారా సార్ అదే మా ఇల్లు అదా అయ్యా తవరా అమ్మమ్మా నమస్కారం అయ్యా శాంతమ్మా అయ్యా ఈ అబ్బాయి నీమనవాడా అవునయ్యా ఆరు నెలలుగా నువ్వు కనపడకపోతే ఏమైపోయావో అనుకున్నాను చెప్పకుండా ఊ రోజులు వెళ్ళిపోయావే ఏదైనా సమస్య ఉంటే నాతో చెప్పచ్చుగా నన్ను క్షమించండి మీ కుటుంబానికి చెయ్యరాని తప్పు చేశారయ్యా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ తప్పు జరగకుండా ఉండాలనే మీకు మొహం చూపించలేకపోయానయ్యా అసలేం జరిగింది నాతో చెప్పలేని తప్పు ఏం చేశావు నువ్వు చెప్పు నీకేం చెప్పాను నువ్వేం చేశావు అయ్యా కడుపు పోవడానికి మంది మండి పిట్ట బాగ ఎదగడానికి మంది ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకుని విశ్వాసంగా పనిచే నిన్ను ఏం చేయాలో నవ్వే చెప్పు నా పిల్లం తల్లి కాబోతుంటే 
ఇప్పటికే ఇప్పుడేం చేసిన తల్లికి బిడ్డకి ఇద్దరికి ప్రమాదమేనయ్యాగారు అల్లుడు ఉన్నాడా లేదు నాన్నగారు చెల్లెలు క్యాంప్ నుంచి వస్తుంటే తీసుకురావడానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు తను రాలేదా అదేంటండి కొత్తగా అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య లక్ష్మిని కాలేజ్ నుంచి అలుడుగారే కదా తీసుకొస్తున్నారు ఏమైంది నాన్నగారు అదోలా ఉన్నారు అదిగో మాటల్లోనే వచ్చేసారు హాయ్ నాన్నగారు ఏమ్మా క్యాంప్ బాగా జరిగిందా బాగా జరిగింది నాన్నగారు ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఉంటావు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో తీసుకెళ్ళి రావే ఏక ఎలా ఉన్నావు బానే ఉన్నాను అల్లుడిగారు రాత్రి భోంచేశాక ఒకసారి మన కొత్త ఇంటికి రండి మావయ్య గారు రమ్మన్నారు నమ్మక ద్రోహి నా కూతురు ఇష్టపడిందని అనాథగా రోడ్డు మీద అడుక్కుతుంటే నిన్ను అల్లుని చేసుకుని అండలు ఎక్కిస్తే నాకు ఇంత ద్రోహం చేస్తావా తల్లి కావాలని తప్పించే నా బిడ్డ ఆశ అడియాస్ చేస్తావా కట్టుకున్న భార్య కడుపులో చేతు పెడతావా నిన్ను ఆవేశపడకండి మావయ్య గారు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది నమ్మినందుకు మమ్మల్నే నమ్మని వాళ్ళని ఎలా మోసం చేయగలం మావయ్య ఇంత తెలిసిన తర్వాత నీకు తెలియనివి చెప్పాలిగా నీ పెద్ద కూతురి కడుపు పోయేటట్టు చేసింది ఎందుకో తెలుసా నీ చిన్న కూతురు కోసం రేపెవడ వచ్చి లక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకుని నీ ఆస్తిలో సగం ఓటో ఎగరేసుకుని పోతుంటే చూస్తూ కూర్చోడానికి నేనేమన్నా పెర్రి వెంగలపన నీ పెద్ద కూతుని తల్లి కాకుండా చేస్తే చచ్చినట్టు మీరందరూ లక్ష్మిని నాకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారని ఈ పని చేశా ఈ దేశంలో ఆడవాళ్ళ నోగ తీసుకోవడానికి సెంటిమెంట్కి మించిన ఆయుధం లేదు మా మంచి వాళ్ళ నటించి మంచి వాళ్ళ నా ముఖం మీద ఏమన్నా రాసిందే నువ్వు అలా అనుకుంటే అది నీ పొరపాటు నీచుడా నిన్ను కొడుగ్గా చూసుకున్నా కదరా కావాలంటే నా ఆస్తి మొత్తం నువ్వే తీసుకోరా ఇప్పుడు కనుక ఇస్తానంటున్నావు అది అప్పుడు అడిగి తీర్చుండేవాడు ఏ వయసులో అనుభవించాల్సింది ఆ వయసులోనే అనుభవించాలి అందుకే ఎప్పటి అకౌంట్ అప్పుడే సెటిల్ చేయాలి తీసుకోకపోతే నీ ఆరోగ్యం ఏం కావాలి చెప్పు కొండంత దేవుడే లేనప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించండి ఈరోజు పేపర్ లో హెడ్లైన్స్ చూసావా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి పద్మ పోషణ ఇచ్చారు అబ్బా ప్రపంచం మొత్తానికి రాత్రి తెలుసు హలో 
ఇంటిదైందా ఎక్కడ పిల్లల బస్సా డ్రైవర్ బడి తిప్పు నీ ప్రాణాల్ని లెక్క చేయకుండా ముప్పై మంది పిల్లల్ని కాపాడినందుకు అభినందిస్తున్నాను నీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ మన జిల్లాకే కాదు స్టేట్కే గర్వకారణం అలాగే ఒక మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు నేను ప్రూవ్ చేశాను నీకేం కావాలన్నా ఎప్పుడైనా కలెక్టర్ ఆఫీస్ రా నేను హెల్ప్ చేస్తాను నీ పేరేంటి బాబు శ్రీనివాస కంగ్రాచులేషన్ శ్రీను థ్యాంక్ యూ ఊళ్ళ వాళ్ళ కళ్ళన్ని నా మనవుడి మీదే అరే అభి అలాగే నించో ఎరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఊళ్ళ వాళ్ళ దిష్టి టీవీ దిష్టి టీవీ చూసిన వాళ్ళ దిష్టి అందరి దిష్టి పోవాలి అందరి దిష్టి పోవాలి దీని మీద ఉమ్మరా ఏంటి ఉమ్మరా వెళ్ళు 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 చూసావరా నా మనవుడు ఎంత కళగారి చేశాడో నేను ఎప్పుడో చెప్పాను కదరా నా మనవుడే మన వంశం పేరు నిలబడతాడని ఎప్పుడైనా నవ్వరా పరీక్షలో పాసమని చెప్పు అప్పుడు అదేంటి మాస్టర్ నేను కొద్దిగా నిలబడిపోయారు అదే నాకు నేను స్వయంగా సైకిల్ కింద పడితే ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం అనిపించిందిరా అందుకే పడ్డాను అప్పో అరే కాదు కానీ రోజు నువ్వు సైకిల్ మీద రావడం నన్ను చూసి చేతులు దండం పెట్టడం సైకిల్ నా మీద పడ్డం ఇదేం బాగలేదు కానీ రేపు ఒక లారీ వేసుకుంటారు నన్ను చూసి రెండు చేతులు పెట్టి దండం పెట్టి నమస్కారం సారను లారీ నా మీద వెళ్ళిపోతుంది పేడ వదిలిపోతుంది ఎక్కడికి రాండి లక్ష్మి ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావా ఏంటిది ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉంటావు చెప్పు అదే ఆలోచిస్తుంటే మనసుకి ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది నా మాట వింటు వెళ్దాం రా లక్ష్మి ప్లీజ్ రా పొలం దాకా వెళ్ళొస్తానమ్మా నిజమే అరిచి గీయట్నా అటుపుల తీసి తిట్టేవాడు కాదు 
చాలు <laughs> నేను వచ్చేదాకా కాలేజ్ దగ్గర వెయిట్ చేయకుండా వచ్చేసావే ఆ మాత్రం ఆగలేవా ఎందుకు అంతంద్రా లేదు బాబా ఫ్రెండ్స్ రమ్మంటేను ఇంకెప్పుడు అలా చేయకు నీ మీద ఏగ వాళ్ళకుండా చూసుకోవడం నా బాధ్యత అబ్బాబా ఎప్పుడే కంకర్ రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తావేం బాబా మన ఊరికిది దగ్గర దోవ అదేంటి మధ్యలో దిగేసి బస్ అంటున్నా అదంతే నువ్వెళ్ళు గ్రాహం బెల్ టెలిఫోన్ కనిపెట్టాడు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ బలువును కనిపెట్టాడు సార్ ఆయన ఆయన మర్చిపోయారు సార్ ఎవరు నాన్న జేమ్స్ కామెరూన్ సార్ ఆయన ఏం కనిపెట్టాడు టైటానిక్ సినిమా సార్ నిన్ను కనిపెట్టిన వాళ్ళు అనాలరా ఈ కామెడీలు వద్దమ్మా మీకు ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ మీ భవిష్యత్తు కూడా టర్నింగ్ పాయింట్ ఎప్పటి వరకు కలిసి ఆడుకున్నారో పాడుకున్నారో మీ టైం యూజ్ చేసుకున్నారో మిస్ యూజ్ చేసుకున్నారు కానీ ఈ టైం ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకుంటే పైకి వస్తారో లేకపోతే పాపర్లు అయిపోతారు ఒక్కసారి స్టడీస్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి ఐ విష్ యూ ఆల్ అమ్మా రాజేశ్వరి నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా నీ స్వద నీదేనా పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యావనుకో టీవీ సీరియల్ చూస్తూ గడపాల్సి వద్దే మెట్టలేసి అవ్వాడి మెట్టలేసి అవ్వాడి అనుకుంటే తిరగాలి లక్ష్మి నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడుకో ఇక్కడ కాదు వేరే చోట అక్కడ ఎవరు ఉండకూడదు ఎక్కడ చెప్తా నాకు కంగారు పడతాను Hey! 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 
ఏంటే టైం అవుతున్న కాలేజ్కి ఎవరు రాలేదు మనం తప్ప ఏమోనే పండు ఇవాళ కాలేజ్కి హాలిడేనా నీకు ఇంకా తెలియదా అమ్మా సీన్ ఎవరో కొట్టారట హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు చూడడానికి వెళ్ళారంతా అతను జస్ట్ చేయకండి నడవండి ఐ విష్ యూ స్పీడీ రికవర్ మాట్లాడు నీకిలా నీ వల్ల నాకేం జరిగినా పర్వాలేదు లక్ష్మి ఒంటి మీద ఇన్నేళ్ళు వచ్చినాయి మగాడికి ముద్దు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలీదా ముద్దు సో టు డిక్రీస్ ది డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్ ఏంట్రా చెప్పరా నిలబడతావే మీరు ఈ నోటీస్ చదవండి సార్ పాట నువ్వు చెప్తావా ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ Preparation holidays are declared from the 25th of this month. So students are advised to prepare well and pass the examinations with flying colors. So, what do you want to do? Yes. Okay, you will. Ancheta, you will be able to do the work of the Sadhvani Yogan. You will be able to do the work of the Sadhvani Yogan. You will be able to do the work of the Sadhvani Yogan. You will be able to do the work of the Sadhvani Yogan. You will be able to do the work of the Sadhvani Yogan. మీకు చదువు చెప్పిన గురువుకి అంటే నాకు మాట్లాడరే మంచి పేరు తీసుకురండి అరే రాంబాబు ఎక్కడ కూర్చుని ఏం చేస్తున్నారా కొత్త పందాల గురించి ఆలోచిస్తున్నా సార్ నమస్కారం బొత్తిగా నల్లబోసు అయిపోయావు ఒరే ఇంతకాలం బెట్టలేసి నా దగ్గర లాగిన డబ్బులు అంతా ఒక్క బెట్టతో లాగేస్తాను వేయరా ఎందుకు లేండి వేయరా లోకంలో ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా దొరకంది ఏంటి మాస్టర్ డెబ్బై అయిపోయావు ఎడార్లో నీళ్లు కాదు మాస్టర్ తల్లి ప్రేమ అబ్బా బళ్ళి దెబ్బ కొట్టేవరా ఇదిగో ఈ వంద తీసుకో వద్దు మాస్టర్ ఏ పందెం గెలిచి మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునే అవసరం నాకు ఇంకా లేదు మాస్టర్ అదేంట్రా చావు బతుకుల పందెంలో అమ్మని పోగొట్టుకుని అనాథన అయిపోయింది మాస్టర్ నీ పరిస్థితి తెలిసే పందెంలో ఓడిపోతూ నీకు డబ్బులు ఇచ్చాను అది మంచి పనికి ఉపయోగపడుతుంది కదా మాస్టర్ పిల్లలు లేని నాకు మీరంతా దేవుడిచ్చిన పిల్లలు రా నీకు తల్లి లేని లోటు తీర్చలేకపోయినా తండ్రి లేని లోటు తీర్చుతానరా ఇక్కడ నుంచి నువ్వు నా ఇంట్లోనే ఉండు నీకెవరు లేరనుకో నేనున్నానరా లక్ష్మి పెళ్లికి ఇప్పుడు తొందరే ఉంది చదువు పూర్తయ్యాక ఆలోచిద్దాం వదిన గారు అవన్నీ తర్వాత చూసుకోవచ్చులేండి పెళ్లి కాస్త ముందుగానే వస్తాం అందరు అడిగా వస్తాం బాబు వెళ్ళరండి లక్ష్మి ఎక్కడికి కాలేజ్కి బావా కాలేజ్గా ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్ ఇచ్చేసారుగా ఇచ్చారు బావా కానీ లైబ్రరీ నుంచి బుక్స్ తెచ్చుకుందామని హాలిడేస్ ఇచ్చిన తర్వాత లైబ్రరీ ఉంటుందా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చుకుందామని నీకేం కావాలన్నా నాతో చెప్పు అన్ని ఇంటికి తెప్పిస్తాను రే బావా నీకేం కావాలన్నా మేము అంతా ఉన్నాం ధైర్యంగా ఉండు బాగా చదువుకో బాగా వస్తావరా
ఎక్కడికి ఈ నోట్స్ మా జ్యోతక్క లక్ష్మికి ఇచ్చిరమ్మంది ఇలా ఉంది నేనిస్తా వద్దండి నన్నే ఇచ్చిరమ్మంది ఈ నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అంట పోతే మళ్ళీ రాసుకోలేనంది నేను ఇస్తానని చెప్పానుగా ఇవ్వ ఇవరా కెమిస్ట్రీయా ఏంటి లక్ష్మికి బుక్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను లక్ష్మికి కాదు అంకుల్కి అంకుల్ ఎందుకు ఇచ్చావు ఏమో తనే తీసుకున్నాడు బుక్ మొత్తం బాగా చదువుతున్నాడు అవును ఏమండి ఓసారి ఇలా వస్తారా ఏంటిది <laughs> చూడాలని నా మనసు ఆరాట పడుతోంది ఎప్పుడు ఎక్కడా ఎలా కలుసుకోవటం నిన్ను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను టైం కి పోంచి పిండి వంటలు అల్మారిలో పెట్టాను కావాల్సినప్పుడు సరే 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 తలుపు వేసుకొని జాగ్రత్తగా చదువుకో చెప్పినవన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా రేపు పొద్దునే వచ్చేస్తాం సరేనా చూడమ్మా నేనేమన్నా చిన్న పిల్లనా నాకు అన్ని తెలుసు ఓకే అలాగే చిన్న పిల్లలు కాదు కాబట్టి చెప్తున్నా నీ చదువుకి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదని ఎవరిని రావద్దన్నా జాగ్రత్త రండి బయలుదేరండి జాగ్రత్తలక్ష్మి సరే బావా బాయ్ సీను నువ్వు హాస్పిటల్లో ఉన్న నాళ్ళు నేను కలుసుకోలేకపోయానని నేను ఎంత బాధపడ్డానో ఆ భగవంతుడికే తెలుసు నేను ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను ప్రతి క్షణం నువ్వే గుర్తొస్తున్నావు చదువుకుందామని బుక్ తెరిచినా అందులోనూ నువ్వే కనిపిస్తున్నావు పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతానేమో అని భయంగా ఉంది సీను నీకు మాత్రం అనుకుంటున్నావా నాకు అలాగే ఉంది నేను చదవలేకపోతున్నాను నేను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటా ఏంటి 
నేను వేదు లోకం తెలియని పసిపిల్లవనుకున్నాను కదా 
दाकुं <laughs> 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 लक्ष्मी तपेस्ता
ఒకముఖి పాలు పోసి పెంచుతూ ఆ పడగ నీడలోనే బతుకుతున్నారనమాట కన్న బిడ్డలా చూసుకున్న అల్లుడు కాపాడుతాడనుకున్నాం కానీ ఇలా కాటేస్తాడని కలలో కూడా అనుకోలేదమ్మా ఎన్నాళ్ళు దేవుడు అనుకున్నాను ఒక రాక్షసుడితో కాపురం చేస్తున్నానని తలుచుకుంటేనే ఒళ్ళంతా కంపరంగా ఉంది వాడి వల్ల నా జీవితం ఎలాగో నాశనం అయిపోయింది నా చెల్లెల జీవితం కూడా నాశనం కాకుండా మీరే కాపాడాలి కలెక్టర్ గారు ఏం భయపడకండి లక్ష్మీ జీవితం బాగు చేసే బాధ్యత నాది నమస్తే మీ తాయి వల్ల నా బిడ్డ దక్కేడమ్మా మీరు నా బిడ్డ తీర్చుకోవాలమ్మా తెలియదు ఏంటండి మీరు అది నా డ్యూటీ సలహా ఉండాలమ్మా నమస్తే సీను మేడం ఆ నో ఫార్మాలిటీస్ గెట్ వెల్ సూన్ థాంక్స్ మేడం సీను లక్ష్మీల పెళ్లి జరిపించండి మేడం మీరే రక్షించారు పెళ్లి కూడా మీ చేతుల మీద జరిపించండి మేడం ఇప్పటికిప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు ప్రేమా పెళ్లి జీవితంలో ఒక భాగం అదే జీవితం కాదు మీరు అనుకుంటున్న ఈ ప్రేమ వ్యామోహం కావచ్చు వయసులో ఉండే ఆకర్షణ కావచ్చు ఇది అని చెప్పలేని ఇష్టం కావచ్చు వచ్చి రాగానే నా కాళ్ల మీద పడ్డారే మీ నాన్నగారు ఆయన ఏం తప్పు చేశారు నేను కానీ పెంచిన తప్ప ఇంకే తప్పు చేయలేదు మీ కన్నవాళ్లు ఎన్నో కలలు కని మిమ్మల్ని చదువుకోమని పంపిస్తే మీరేం చేశారు వాళ్ల కలల్ని సర్వనాశనం చేశారు పూర్తిగా మీ కాళ్ల మీద మీరు నిలబడలేని ఈ స్థితిలో పెళ్లి చేసుకుని మీ అమ్మా నాన్నలపై ఆధారపడతారా వాళ్ళని ఇంకా పీల్చి పిపి చేస్తారా ఈ వయసులో మీకు కావాల్సింది ఒకటే చదువు 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 ఏంటి మేడం మీరు చెప్పినట్టు చదువుకుంటే ఆ సీతాపతి వీళ్ళని బతకనిస్తాడా వాడి నుంచి వీళ్ళని కాపాడ్డం నా బాధ్యత నేను అవుట్ ఆఫ్ ద వే వచ్చి మీ విషయంలో ఇంత శ్రద్ధ ఎందుకు తీసుకుంటానో తెలుసా ఒక బ్రిలియన్ స్టూడెంట్ జీవితం నాశనం కాకూడదని మీ తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేలా మీరు చదవగలరా అలా మీరు చేస్తే మీ చదువు పూర్తయ్యాక మీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను చదువుతామని మాటిస్తారా ఏంటి మేడం వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి జరిపిస్తారనుకుంటే చదువుకోమంటారేంటి రే మేడం చెప్పిన దాంట్లో నిజం ఉందిరా ఏ సంబంధం లేకుండా నా కోసం మీరు ఇంత చేస్తా అంటున్నారు చదువుతాం మేడం ఆ రోజు కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన సలహాయే నా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ఆవిడ అధికారం నా లైఫ్కి అభిమానం నా ఫ్యూచర్కి సెక్యూరిటీని ఇచ్చాయి వన్స్ అగైన్ ఐ బో మై హెడ్ వర్ కలెక్టర్ ఇందులో నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు క్రెడిట్ అంతా సీనుదే నా సలహాన్ని ఆచరణలో పెట్టాడు ఎడ్యుకేషన్లో అతను సాధించిన మెరిట్ వల్లే ఒక పెద్ద కంపెనీ అతనికి మంచి ఉద్యోగం ఆఫర్ చేసింది ఇక అతనికి ఏ సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు అతని ఆత్మవిశ్వాసమే అతనికి సెక్యూరిటీ లక్ష్మీ సంగతి ఏంటి మేడం లక్ష్మీ కూడా సీను లాగే ఏ డేవియేషన్ లేకుండా చదువు పూర్తి చేసింది వీళ్ళ నిరీక్షణ ఫలించింది ప్రేమ గెలిచింది ఇక జరగాల్సింది పెళ్లే పెళ్ళెప్పుడు మేడం వెయిట్ అండ్ సిమతై నీతో ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసు నా దగ్గర చేలు ఉండి వచ్చేసరికి నీ కూడా వలసి అయిపోయినంటే వారిద్దరు బాధ కూడా నీకేం పోయే కాలం వచ్చిందిరా ఏంట్రా ఈ అన్యాయం ఎక్కువ రోగత్తయ్యా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఏంటే మీద వస్తున్నారు లక్ష్మి ఎక్కడుందో చెప్పకపోతే మిమ్మల్ని బతకలేదు చెప్పండి ఎక్కడుందో లక్ష్మి ఏంట్రా అన్న సీను గాడు వస్తాడని ఇంట్లో అడావిడిగా ఉందన్నా సీనుగాడు ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడంటే వాడితో పాటు లక్ష్మి కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది అడావిడంటే పెళ్లి ఏర్పాట్లు అవుతున్నాయి అన్నా జరగడానికి వీల్లేదు జరగనివ్వను నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసిన సీనుగాడిని బతకనివ్వను ఉబ్బి 
ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಚುಮಿತ್ರೆ ತೀರಾ ಚೋಣೆ ನಾನು ಎಪ್ಪಡು ಸೀನು ಸೀನು ಅಂಟಾವು ಸೀನು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಡೆ ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ Yeah. <laughs> 
ಒಪ್ಪಿಂದಿ ಹಟ್ಟಿ ಜಾರಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಿಪಳಗೆ ಒಪ್ಪಿಂದಿ ಕಾಕಲು ತೀರಿನ ದುರುಸು ಚಲಿಕಾ ಕೈ ಒಪ್ಪಿಂದಿ ಕೋಕಕವಚ್ಚಿನ ಸೊಗಸು ತುಲಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಂದಿ ನಾದಲಿ ಮುಸರಿ ನಾಪನು ಹೋಮನ ಸೋಮರಿಗೆ ಕೋರಿಕಲೆ ಕೊಸರಿ ನೀ ಕೋಗಿಲಿಗಿಂತ ಪೈಲಿಕಿಂಚಿ ಮದಿ ಮನ್ ಮಧ ಮಂತ್ರ ಚದಿವೇ ಅಣು ಅಣು ವಸ್ತು ಕಿಂಚಿ ಅಣು ಕ್ಷಣವೂ ನೀಡೈ ನೀತ ಉಂಟಾಲೇಚಿನ ವಯಸ್ಸು ಹಲೆಬಸಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿನ ಮನಸ್ಸು ಕಸಿ ಪಡಗೆ ಸಿಪ್ಪಿಂದಿ ಹಾಕಲು ತೀರಿನ ತುರುಸು ಚಲಿಕಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಂದಿ 